Hari-hari kita akan gunakan website untuk cari informasi ataupun berita terkini ataupun resepi kepada mak-mak ataupun beli barangan online. Tapi kadang-kadang kita curious, apakah yang berada kat belakang website? Macam mana website boleh exist? Website adalah laman sesawang which is orang interpret kepada web tu sarang laba-laba. Sebab apa? Dia boleh menjala kepada mana-mana ke mana-mana. Kita boleh akses pelbagai informasi dalam masa yang singkat. Apakah yang berada kat dalam website dan belakangnya? Yang pertama, elemen yang ada adalah domain. Domain adalah www.google .com, .com, .my, .com, .my, .net, .org dan pelbagai lagi TLD, Top Level Domain. Domain ini digunakan untuk represent kita punya organisasi, untuk represent kita punya syarikat dalam arena maya. Contohnya, kita beli tanah. Tanah tu adalah kita punya domain. Domain ni dia bukannya free. Dia kena subscribe every year untuk domain.com ataupun domain.my lebih mahal. Dia bergantung kepada negara yang mengeluarkan domain name tersebut dan juga syarikat yang mengeluarkan domain name tersebut. Dan seluruh domain dekat dunia ni dikawal selia terutama domain.com, .net, domain-domain utama ni dikawal selia oleh badan antarabangsa yang dikenali sebagai ICANN. Kenapa ini penting? Dalam domain name ni dia mengizinkan pelbagai alfabet termasuk bila mana kita tengok E, huruf E dia ada pelbagai jenis E. E ada titik ke atas, E yang ada dua titik ke atas, E yang ada sengkang ke atas. Terlalu banyak orang yang bersifat scammer, mereka menggunakan contoh mereka ingin represent organisasi seperti Google. Mereka akan buat Google GL. E itu dia letakkan E dua titik, E satu titik .com. Dan ini adalah salah satu cara untuk orang social engineer supaya mereka dapat raih lagi banyak data, lagi banyak informasi tentang orang tersebut ataupun mereka ingin scam orang tersebut dengan menjadi representative kepada organisasi besar dan seterusnya elemen yang kedua yang ada pada sebuah laman web adalah hosting hosting ni adalah dekat mana kita nak simpan data-data tersebut perasan atau tidak sebenarnya satu website terdiri daripada satu komputer di mana komputer tersebut dia boleh akses daripada mana-mana komputer tersebut bukanlah seperti komputer yang kita ada pada hari ini sebagai contoh pengguna domestik adalah komputer laptop yang ada perisian Windows kat belakang dia atau Mac OS X kat belakang dia bukanlah komputer sebegitu tetapi dia adalah komputer-komputer mini yang mungkin RAM dia adalah cuma 1GB, 512MB storage pun tak besar dalam 20GB, 30GB untuk menyimpan maklumat-maklumat website dan dia membenarkan user daripada luar untuk interact dan biasanya laman sesawang yang ada dekat dalam dunia ni mereka menggunakan backend Linux Linux adalah satu perisian open source dia terdiri daripada pelbagai pecahan contoh Ubuntu, Fedora pelbagai lagi lah yang mana ramai pembangun laman web guna jadi buat laman web ni dia tak kisah sesiapa pun boleh buat cuma in term of security layout development yang cemerlang hanya developer yang mampu buat je boleh buat sebab pada hari ni kita dapat tengok simplistic laman web iaitu developer Maggie kalau designer designer pun ada designer Maggie sama macam website website juga ada website-website yang teruk developer yang kurang mahir dalam web development ataupun mereka hanya belajar secara basic sahaja mereka tak berpengalaman dan akhirnya mereka akan hasilkan web yang mudah dicerobohi contoh WordPress bila mana kita tak install plugin security dekat dalam laman web tersebut serangan daripada luar penggodam daripada luar mereka boleh paparkan advertisement mereka komen-komen yang berbentuk lucah dalam laman web tersebut. In order for website to work, dia ada tiga puncak dia. Yang pertama adalah internet service provider which is tanpa internet kita akan tak dapat akses laman web-laman web ini. Yang kedua adalah domain dan yang ketiga adalah hosting. Bila mana satu-satu website tu down, there must be two parties that need to be blamed lah. Yang pertama adalah internet service provider for not doing their job well ataupun tak maintain hardware dekat dalam server. Yang kedua pula adalah hosting provider. Hosting provider ni sama ada dia tak maintain dia punya bandwidth dia tak maintain dia capacity of the web server yang menyebabkan web tu boleh down ataupun uh, dia tak pasang plugin-plugin tertentu yang membenarkan orang lain intruders untuk hijack website tersebut membuatkan website tu down. Pada orang-orang di luar sana yang berminat untuk menghasilkan laman web sendiri, hayalah web developer yang berpengalaman. Pastikan laman web yang dihasilkan tu berkualiti. Satu-satu laman web tu, dia merupakan representative kepada syarikat kita.